மெட்டாவர்ஸ் இனி நம்ம எடுத்துருக்கிற டாபிக் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாகவும் ரொம்பவே யூனிக்காகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த விட தெரியாத ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற கியூரியாசிட்டியும் இன்ட்ரெஸ்டும் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கியூரியாசிட்டியான விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஹிஸ்ட்ரியில ஆரம்பிச்சு இப்ப வரும் ஒரு சில கதவுகள் திறக்கப்படவே இல்லை அப்படி ஹிஸ்ட்ரியில இருந்து இப்ப வரும் திறக்கப்படாத சில கதவுகள் பின்னாடி இருக்கிற மியூசிக் திங்ஸ் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் கொண்டு <laughs> ஒருத்தர் மும்தாஜோட உடம்ப பதப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படி அப்படி யாராவது அந்த டோரை ஓபன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பதப்படுத்தி வச்சிருக்கிற அவங்களோட பாடி கெட்டு போயிடும் அதனாலதான் அதை யாரும் ஓபன் பண்ண முடியாத அளவுல செக்யூர் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவு விஷயங்களும் இவ்வளவு மிஸ்டி திங்ஸும் அதை பத்தி இருந்தாலும் இப்ப வரும் யாரும் அதை ஓபன் பண்ண முடியல அப்படி ஓபன் பண்ணா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மர்மங்கள் என்ன அப்படின்றது நம்ம எல்லாருமே தெரிய வரும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா த கிரேட் ஸ்பிங்ஸ் ஆஃப் கிசா நம்ம ஹிஸ்டரியில பொறுத்த வரையிலும் மிஸ்டி திங்ஸ் அதிகமா இருக்கிற விஷயம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எஜிப்துல இருக்கிற பிரமிட் தான் அப்ப ஆரம்பிச்சு இப்ப வரும் தோண்ட தோண்ட பல மிஸ்டி விஷயங்களும் பல பொக்கிஷங்களும் வந்துட்டே தான் இருக்கு அப்படியான ஒரு திங் தான் இதுவும் இந்த த ஸ்பிங்ஸ் ஆப் கிசா அப்படின்றதும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரமிட் தான் இது யாரோட கல்லற அப்படின்றதும் இப்ப வரும் கண்டுபிடிக்க முடியல அது மட்டும் இல்லாம மத்த எல்லா பிரமிட்ஸ்ல இருந்து இது ரொம்பவே யூனிக்காகவும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ல கட்டியிருக்காங்க அப்படி என்ன யூனிக் டிசைன் கேட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லா பிரமிட்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற ராஜாவோ ராணியோ அவங்களோட உருவத்தை தான் அந்த பிரமிட் வெளிய ஸ்டாச்சுவா வச்சிருப்பாங்க ஆனா இந்த பிரமிட்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராணியோட தலையும் அவதோட உடம்பு பகுதி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாயோட உடம்பையும் அட்டாச் பண்ணி ஒரு ஸ்டாச்சுவா பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம மலைப்பகுதியில இருக்கிற வேர்ல்டிலே கல்லுல செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய சிலை அப்படின்ற ஒரு பேரையும் இந்த ஸ்டாச்சு வாங்கியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மத்த எல்லா பிரமிட்ஸும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது சைஸும் ரொம்பவே பெருசா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதோட டிசைனும் மத்த இதுல இருந்து யூனிக்கா இருக்கிறதுனால இத பத்தின ஆராய்ச்சியில நிறைய பேர் இறங்கி இப்ப வரும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி பண்ணும்போது தான் சமீபத்துல ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது அந்த ஸ்டாச்சுவோட அடிப்பகுதியில அதாவது அந்த நாய் ஸ்டாச்சுவோட கால் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரகசிய டோர் இருந்திருக்கு அந்த டோர்ஸ் ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்காங்க ஆனா ஓபன் பண்ணவே முடியல யூஸ்வலா அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த மாதிரி பிரமிட்ஸ்ல புதைக்கும் போது அவங்க யூஸ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது மட்டும் இல்லாம அவங்க சார்ந்த பொக்கிஷங்கள் எல்லாத்தையுமே அதுல சேர்த்து புதைச்சிடுவாங்க ஆனா இந்த பிரமிட் பாத்தீங்கன்னா மத்த எல்லா பிரமிட்ஸ் வந்து யூனிக்கா இருக்கிறதுனால இது அண்டர் கிரௌண்ட்ல அந்த பொக்கிஷம் மட்டும் இல்லாம அதை சார்ந்த வேற சில விஷயங்களும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லாம இந்த யூனிக் டிசைன் பின்னாடி வேற ஏதாவது ஹிஸ்டாலஜிக்கல் விஷயம் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஆராய்ச்சியில நிறைய பேர் இறங்கி இருக்காங்க ஆனா இதுக்கான தெளிவான முடிவு இப்ப வரையிலும் யாருக்குமே கிடைக்கல ஆனாலும் அந்த டோர் பத்தின மிஸ்டி திங்ஸ் தேடி நிறைய பேர் இப்பவும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் திங் நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்பவே பரபரப்பா பேசின ஒரு விஷயம் தான் கேரளால இருக்கிற பத்மநாப சுவாமி கோவில் இருக்கிற ரகசிய அறைகள் தான் அது இந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில திருவிதாங்கூர் அரச குடும்பத்தினர் தான் அப்ப இருந்து இப்ப வரும் மேனேஜ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல சுந்தர்ராஜன் அப்படின்ற ஒருத்தர் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்கு எதிராக ஒரு கேஸ் பைல் பண்றாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்மநாப சுவாமி கோயிலோட சொத்துக்களை இவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கேஸ் பைல் பண்றாரு அதனால அதோட சொத்துக்களை கணக்கு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு குரூப் கோவில ஆராய்ச்சியில இறங்குறாங்க அப்படி அவங்க ஆராய்ச்சியில இறங்கும் போது இந்த ரகசிய அறைகளை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்ச அறைகள் மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஆறு அந்த ஆறு அறைகளுக்குமே ஏபிசிடி அப்படின்னு நேம் கொடுத்து அலைன்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அதுல அஞ்சு ரூம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஓபன் பண்ணிட்டாங்க அதுல ஒரே ஒரு ரூம் மட்டும் ஓபன் பண்ணவே இல்லை 
அது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் பி இந்த செக்ஷன் பியை மட்டும் அவங்க ஏன் ஓபன் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரிசர்ச்ல இறங்கின டீம்ல இருந்த எல்லாருமே அவங்க டோர் ஓபன் பண்ண பண்ண ஒவ்வொருத்தரா உடம்பு சரியில்லாம படுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த கேஸ போட்ட சுந்தர்ராஜன் அவரும் இந்த டோர் ஓபன் பண்ற அதே சமயத்துல இறந்து போறாரு அதனால எல்லாருமே ரொம்பவே பயந்து போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம அதுல ஒர்க் பண்ண அவங்களோட குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களுக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு அதனால இந்த விஷயத்துல எல்லாருமே ரொம்பவே பயந்துட்டாங்க இருந்தாலும் ஒரு சிலர் முயற்சி பண்ணி டோர்ஸ் ஓபன் பண்ணினாங்க மத்த எல்லா டோர்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருக்கிற அந்த ஆர்டினரி லாக் யூஸ் பண்ணி தான் லாக் பண்ணி வச்சிட்டு இருந்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில சேஃப்டி திங்ஸையும் யூஸ் பண்ணி லாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அதனால அது எல்லாத்தையுமே ஈஸியா ஓபன் பண்ணிட்டாங்க அது எல்லாத்திலுமே பலாயிரம் கோடி மதிப்பிலான நிறைய பொருட்களை சீஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த செக்ஷன் பி மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மத்த அஞ்சு செக்ஷன்ல இருந்து ரொம்பவே யூனிக் டிசைன்ல டிசைன் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க அது எதனாலும் இந்த டோர்ல லாக்கே இருக்காது அதாவது ரெண்டு ஸ்லைட் டோர் மட்டும் லாக்கா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இது இருக்கும் இதுல லாக் எங்க இருக்கு அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்க முடியல அதோட மத்த எல்லா டோர்ஸ்ல இருந்து இந்த டோர் டிசைனும் ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும் மத்த எல்லா டோர்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவில் சிம்பிள்ஸ் ஆர்டினரி ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் அந்த மாதிரி தான் போட்டுருக்காங்க ஆனா இந்த டோர்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா ரெண்டு பாம்பு இருக்கிற மாதிரியும் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய சின்ன சின்ன சிம்பிள்ஸையும் அதுல பொறிச்சு வச்சிருக்காங்க இதனால இந்த டோர்ல லாக் எங்க இருக்கு அப்படின்றதே யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியல சரி இந்த லாக்க உடைக்க சரி இந்த டோரை பிளாஸ்ட் பண்ணி உடைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா டோருக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாதனால அதை அப்படியே நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க இத பத்தின நிறைய விஷயங்கள் கதைகளாகவும் நிறைய ஆராய்ச்சியாலும் சொல்லி இருக்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லா செக்ஷனும் கம்பேர் பண்ணணும் இது ரொம்பவே ஐசோக்கியர் பண்ணி இருக்கிறதுனால மற்ற எல்லா செக்ஷன்ல இருக்கிறத விட பல மடங்கு அதாவது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் இதுக்குள்ள இருக்கலாம் அதனாலதான் இதை மற்ற டோர்ஸ்ல இருந்து யூனிக்கா இந்த அளவுக்கு ஐசோக்கியர் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவ ரகசியங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்தின சில முக்கியமான தகவல்களும் அதுல சேமிக்கப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் அது தேவர்களால இந்த அளவுக்கு செக்யூர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு திங் பாத்தீங்கன்னா அந்த டோர்ல இருந்து போனா சுரங்க பாதை நேரடியா கடல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால அந்த டோரை ஓபன் பண்ணா கடல் தண்ணி மொத்தமும் உள்ள வந்து ஒட்டுமொத்த உலகமே அழிவுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சரி இந்த டோரை எப்படிதான் ஓபன் பண்றது அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கும் ஒரு ட்ரிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுல இருக்கிற அந்த பாம்போட டிசைன் அது மட்டும் இல்லாம அதுல இருக்கிற இன்னும் சின்ன சின்ன சிம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியும் அதாவது பாம்புகளை பொறுத்த வரலும் பாம்பை பொறுத்த வரலும் வைப்ரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சியா அப்சர்வ் பண்ணி தான் டிராவல் பண்ணும் அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது இந்த டோருக்கான பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி மந்திரம் இருக்கு அந்த மந்திரத்தை சொன்னா மட்டும் தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷனை வச்சு தான் இந்த டோர் தானா ஓபன் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அந்த மந்திரம் எது அது என்ன ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றத தேடி போயிருக்காங்க ஆனா அது கிடைக்கல அடுத்தது சைனீஸ் எம்போரியர் டாம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைனாவை குவான்சி ஹாங் அப்படின்ற ஒரு தர் ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு அந்த ராஜாக்கு பாத்தீங்கன்னா சாகா வாரம் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு அதாவது எப்பவுமே சாவே வராம அந்த இளமையோட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தேடி ரொம்பவே ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு அப்படி அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கும் போது அவரை சேர்ந்த சில ஒரு சில யோசனைகள் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எகிப்து மம்மி மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் அதாவது நீங்க உயிரோட ஜீவ சமாதி ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்க இறந்து போனாலும் பாதாள லோகத்துல நீங்க ஆட்சி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவர்கிட்ட சொல்றாங்க அவரும் அதை நம்பி அவரு அறிஞர்கள் <laughs> எல்லாரோட ஸ்டாச்சுவும் அந்த சமாதிக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காரு அவரோட யூஸ் பண்ண முக்கியமான திங்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ண சேரட் வண்டி இன்னும் சில முக்கியமான கட்டடங்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் சமாதிக்குள்ள கொண்டு வந்து கட்டியிருக்காரு இதை கட்டி முடித்து மட்டுமே முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு இதை கட்டி முடிச்ச உடனே அவரு உயிரோட அந்த சமாதிக்குள்ள போய் ஜீவ சமாதி ஆயிடுறாரு அவரு ஜீவ சமாதி ஆனதுக்கு அப்புறம் அவரோட ஆசைப்படி அந்த சமாதியை மூடி வெளியில இருந்து பார்த்தா ஒரு சின்ன மலை மாதிரி தெரியற மாதிரி அதை கன்சல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆராய்ச்சியாளர்களால இந்த சமாதி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் இதை ஓபன் பண்ணி உள்ள போயிருக்காங்க மற்ற எல்லா செக்ஷனுமே அவங்களால ஈஸியா ஓபன் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ண முடிஞ்சது ஆனா அந்த
இத பத்தி சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ராஜா எப்படி அவரோட சிட்டில இருந்த மொத்த விஷயத்தையும் அந்த சமாதிகளை கொண்டு வந்திருக்காரோ அதே போல அவரோட மொத்த செல்வத்தையும் அவரோட கல்லறைக்குள்ள வச்சிருக்கலாம் அதனாலதான் அந்த அளவுக்கு ஐஸ் வைக்கிற பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அதனால அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு நிறைய பேர் அதை ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இப்ப வரலாம் யாராலுமே அதை ஓபன் பண்ண முடியல இதுவரையிலும் மிஸ்டிலாஜிக்கல் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாத்திரம் அடுத்து லாஸ்டா நம்ம பார்க்க போற திங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாடர்னான திங்ஸ் தான் கனடால இருக்கிற பான் ஸ்பிரிங் ஹோட்டல் இந்த பான் ஸ்பிரிங் ஹோட்டல் கொஞ்சம் மாடர்னான ஹோட்டல் தான் இந்த ஹோட்டல் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ரூம் மட்டும் இப்ப வரையிலும் யாருமே ஓபன் பண்ணாமே வச்சிருக்காங்க இந்த ஹோட்டலு எந்த ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரியும் இல்ல அப்படி இருந்தாலும் எதனால ஒரு பர்டிகுலர் ரூம் மட்டும் இவங்க லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஹோட்டல்ல இருக்கிற ரூம் நம்பர் எயிட் செவன்டி த்ரீ அப்படின்ற ரூம்ல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அவங்களோட டாட்டர் அந்த ரூம்ல ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டே பண்ணவங்க மறுநாள் காலையில எந்திரிக்கவே இல்லை ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து அந்த டோரை ஓபன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க பார்த்ததுல அந்த ஹஸ்பண்ட் அவங்க ஒய்ஃபையும் அவங்களோட மகளையும் கொலை பண்ணிட்டு அவரும் சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணியும் அவங்க எதனால இறந்து போனாங்க எதுக்காக அந்த கொலை பண்ணாரு எதுக்காக அவர் சூசைட் பண்ணினாரு இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றத கடைசி வரையிலும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இதை அப்போ சாதாரண விஷயமா எடுத்துட்டு அந்த ரூம கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் சில நாளா அந்த ரூம்ல தங்கின எல்லாருமே கண்டினியூஸா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அதாவது அந்த ரூம்ல நைட் டைம்ல பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறையவே வருது அந்த மிரர்ல அந்த செத்து போனோட பொண்ணு ஒரு வந்து எரியுது இன்னும் இன்னும் சில பேர் ரூம்ல நடமாடுற மாதிரியும் நைட் டைம்ல அவங்களோட பேச்சு குரல் கேட்கறதாவும் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி இருந்தாங்க அதனால அந்த ரூம பூட்டி வச்சிருந்தாங்க பூட்டி வச்சதோட அதோட மிஸ்டி முடிஞ்சு போகல அந்த ஹோட்டல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல ஒரு மேரேஜ் ரிசப்ஷன் நடந்திருக்கு மேரேஜ் ரிசப்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த கல்யாண மாப்பில ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து செகண்ட் ஃபுளோருக்கு மேல போயிட்டு இருக்காரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கல்யாண பொண்ணும் மாப்பிள்ளையை தேடிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து செகண்ட் ஃபுளோருக்கு படிக்கட்டுல ஏறி இருக்காங்க படிக்கட்டுல ஏறிட்டு இருக்கும் போது அவங்களோட மேரேஜ் வைஸ் அவங்க மேரேஜ் வைஸ் பண்ண அந்த ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ்ல தீ பிடிச்சிருக்கு தீ பிடிச்சதுல பதறி போன அவங்க உடனடியா படிக்கட்டுல இறங்கி வர ட்ரை பண்ணிருக்காங்க இறங்கி வரும்போது கால் தடுக்கி படிக்கட்டுல இருந்து உருண்டு கீழே விழுந்திருக்காங்க விழுந்து அதே இடத்துல ரத்த பலத்துல இறந்து போயிருக்காங்க ஆனா அந்த டைம்ல மாப்பிள்ளை எதுக்காக அங்க போகணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கல்யாண பொண்ணும் எதுக்கு அவரை தேடிட்டு போகணும் வேற யாரையாவது அமைச்சிருக்கலாமே அப்படின்ற விஷயமும் மர்மமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட ட்ரெஸ்ல எப்படி திடீர்னு தீ பிடிச்சது தீ பிடிச்சது மட்டும் இல்லாம அவங்க விழுந்த ஹைட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் இல்ல ஒரு மீடியம் ஹைட்ல இருந்து தான் விழுந்திருக்காங்க அந்த ஹைட்ல இருந்து எப்படி அந்த அளவுக்கு போர்ஸா விழ முடியும் அதாவது அவங்களோட மண்டை உடஞ்சி ரத்த பலத்துல ஸ்பாட்டே சாகுற அளவுக்கு எப்படி ஒரு போர்ஸ்ல விழுந்திருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் யாருக்குமே தெரியாம ரொம்பவே குழம்பி போயிட்டாங்க இதுல பயந்து போன அந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ரூம் பர்மனண்டாவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது அந்த டோருக்கு முன்னாடி ஒரு செவரை வச்சு அந்த ரூம் மட்டுமே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க இப்ப வரையிலும் அந்த ரூம் ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்ற முயற்சியில யாருமே இறங்கல ஓகே வியூஸ் இப்ப நம்ம பார்த்தா அஞ்சு டைப்ஸ் ஆஃப் டோர்ஸ்ல உங்களை ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ண டோர் எது அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க